大家好，欢迎来到中老年讲堂。今天想和大家分享的是，努力的日子就像一杯苦咖啡，而你是我生活里的甜。相信如今有不少都市丽人，为了心中的目标，白天忙于生计。只有在晚上才能享受真正属于自己的生活。第二天颇为艰难的爬起床后，往往都需要一杯咖啡来振作精神。但长期喝咖啡对我们的身体，尤其是重要的心血管，会造成额外负担吗？赵杰是自媒体从业者，他在网络上发布自己的创作，希望能获得更多关注和收入。然而，他的收入经常不稳定，这给他带来了压力和焦虑。为了让自己能静下心来，赵杰开始喝咖啡。最近，朋友告诉他，经常饮用咖啡可能会导致咖啡因成瘾，对身体健康产生不良影响。赵杰对此感到疑惑：难道经常喝咖啡只有坏处，没有好处吗？咖啡这个香浓的饮品已经成为许多人每天清晨的必需品，它能给我们带来一天的活力和提神效果，是许多人不可或缺的日常习惯。然而，长期喝咖啡是否会对身体产生影响，是一个备受关注的问题。咖啡的好处和坏处究竟如何呢？喝咖啡是现代社会中很常见的一种饮品，除了提供精神上的享受外，还具有一些意想不到的健康益处。以下是喝咖啡的一些好处：提高认知能力和注意力。咖啡因是咖啡的主要成分，它可以刺激中枢神经系统，改善思考能力。反应时间和注意力等认知功能。适量饮用咖啡能使人更清醒、更专注、更有创造力，并在短时间内提高学习和工作效率。一、人体摄入咖啡因会有哪些变化？精神亢奋，人体摄入咖啡因之后，通常会有明显变化，例如精神变得亢奋。很多人在感觉疲惫时，饮用茶水或咖啡饮料，摄入其中的咖啡因后，能达到振奋精神的作用，精神状态会变好，减少困意和精神疲惫的情况。血压升高，摄入咖啡因之后，人的血压会升高，所以部分高血压患者应避免经常摄入咖啡因，因为咖啡因会阻碍激素分泌。激素可使人血压降低，动脉血管放松。若分泌量不足，血压就可能升高，尿液排泄量增多。摄入咖啡因之后，通常会出现多尿的表现，因为咖啡因属于利尿剂。摄入过多这种物质后，可能会频繁产生尿意，尿液排泄量也会增多，运动能力增强。摄入咖啡因之后，身体的运动能力会增强，运动耐力也会增加，因为咖啡因能消除身体的疲劳感，减轻肌肉的酸胀疼痛感，所以长时间运动也不会感觉疲惫。一般在运动前适当补充咖啡因，对运动能力的提高有帮助。容易出现失眠，摄入咖啡因之后可能会出现睡眠方面的变化，因为咖啡因摄入过量通常会使人睡眠质量降低，甚至出现失眠情况。所以在睡觉前应避免摄入含有咖啡因的饮料或食物，防止睡眠质量下降、心跳速度加快。摄入咖啡因之后可能会使人的心跳速度加快。咖啡因摄入后，人的心率通常会发生变化。如果本身心脏功能较差，可能会出现心率异常。所以，有些心脏疾病的人要避免摄入含有咖啡因的食品或饮料。二、咖啡对不同器官的影响。大脑，咖啡因具有刺激神经系统的作用。可以提高大脑的警觉性和注意力，增强思维和记忆能力，具有改善情绪、减轻头痛和缓解焦虑的功效
。据研究，适度的咖啡因摄入还能降低老年人患阿尔茨海默病和帕金森病的风险。胃部，咖啡能够刺激胃液分泌，帮助消化食物，减少消化不良和胃酸倒流。姜黄粉含有姜黄素和姜黄粉两种成分，具有抗炎、抗氧化和抗菌作用，有助于减轻胃部炎症。姜黄拿铁等暖胃食谱教程在社交媒体上很流行。肠道，咖啡中添加金可换胶，不仅使口感更佳，其中的膳食纤维多糖、甜菜碱等还能促进肠道蠕动。增加肠道菌群种类和数量。研究表明，锌和环胶可以缓解肠炎、炎症性肠病等肠道问题。心脏，咖啡中的维生素 B 1 2和维生素 B 6可以提高心肌供氧能力，预防血栓，降低心脏病的风险。另外，添加芹菜籽粉。人参提取物等营养配方的咖啡，其中的胡萝卜素、人参皂苷、多糖、黄酮等抗氧化物质有降血压、降血脂的功效，能够增强心脏功能，预防心脏病和中风。肾脏，咖啡中的辅酶二是维生素 B 族的一种，能够促进脂肪和糖类代谢。减少水肿和肾结石的形成，降低尿酸水平，预防痛风等疾病。此外，辅酶二还具有减轻肝脏损伤和维护视力等多种作用。肺部和呼吸道，咖啡因能够刺激肺部和呼吸道功能，增加呼吸频率和深度，有助于缓解哮喘和支气管炎等呼吸疾病。同时还能提高氧气摄取量和肺活量。胰脏，绿咖啡提取物中富含绿原酸，可以促进葡萄糖代谢，降低血糖水平，预防糖尿病和肥胖症。天然血糖调节剂脯甘露聚糖有促进胰岛素分泌、调节免疫系统的作用，对预防糖尿病有一定效果。三。老年人喝咖啡的好处：提神醒脑。咖啡中的咖啡因具有刺激神经系统的作用，可以提高老年人的注意力和警觉度，有助于改善记忆力和认知功能，降低患糖尿病风险。研究表明，适量饮用咖啡可以降低老年人患糖尿病的风险。这可能与咖啡中的抗氧化物质和抗炎物质有关，保护心血管。适量饮用咖啡可以降低老年人患心血管疾病的风险。咖啡中的抗氧化物质可以帮助降低血脂和胆固醇水平，预防动脉硬化，预防帕金森病。帕金森病是一种常见的神经系统退行性疾病。老年人适量饮用咖啡可以降低患帕金森病的风险，这可能与咖啡中的抗氧化物质有关，预防抑郁症。适量饮用咖啡可以提高老年人的情绪，降低患抑郁症的风险。四、老年人喝咖啡的坏处：睡眠障碍。咖啡因具有兴奋作用。晚上喝咖啡可能导致老年人失眠、前睡等睡眠障碍，睡眠质量下降，会影响老年人的身心健康。胃肠道不适，咖啡因会刺激胃酸分泌，加重胃肠道负担。老年人本身胃肠道功能减退，过量饮用咖啡可能导致消化不良、胃痛等不适症状、心血管疾病。过量饮用咖啡可能使心率加快、血压升高，加重心脏负担。对于患有心血管疾病的老年人来说，过量喝咖啡可能加重病情。钙流失，咖啡中的某些成分可能影响钙的吸收。长期大量饮用咖啡可能导致钙流失，增加骨折的风险。对药物的影响。咖啡因可能会影响某些药物的代谢和药效。老年人在服用药物期间应避免喝咖啡，以免影响药物疗效。
。五、如何正确喝咖啡？适量饮用，老年人应适量饮用咖啡，每天摄入不超过四百毫克的咖啡因。过量饮用可能导致不良反应。选择低咖啡因饮品，对于不能耐受咖啡因的老年人，可以选择低咖啡因的饮品，如美式咖啡、拿铁等。注意饮用时间，老年人喝咖啡应避免在晚上饮用，以免影响睡眠质量。最佳饮用时间为上午和下午，避免加糖。过量摄入糖分对老年人的健康不利，老年人喝咖啡时应避免加糖，可选择低糖或无糖的咖啡饮品。老年人适量饮用咖啡可以带来一定的好处，但过量饮用也会对身体造成一定的负担。因此，老年人在喝咖啡时应注意控制摄入量和时间，选择合适的咖啡饮品。并注意咖啡对药物的影响，在享受咖啡带来的愉悦的同时，也要关注自己的身体健康。六六种人最好与咖啡绝缘。冠心病患者，冠心病患者经常喝咖啡，可使血中胆固醇的含量增高。据国外调查材料标明，在心肌堵塞患者中，不喝咖啡者占百分之十七。每天喝五杯左右者占百分之四十八。骨质疏松患者，对于骨质疏松患者，不建议饮用咖啡，因为咖啡中的咖啡因会影响人体内钙元素的吸收和代谢，从而加重患者病情。所以，对于骨质疏松患者，建议多补充钙剂，多喝水，多晒太阳，不要喝咖啡。心理疾病患者。心理疾病与身体疾病相比更为严重，因为身体疾病可通过治疗彻底治愈，而心理疾病一般较抗拒治疗，且很多人不知道自己存在心理障碍。这类人喝咖啡后可能会出现不同程度的表现，严重的会感觉头痛、头晕，较轻的会出现失眠情况。青少年，一些孩子看到大人喝咖啡，觉得是美味饮料，也想尝试。然而，很多成年人缺乏相关安全意识，孩子盲目喝咖啡，咖啡因会刺激神经系统，而孩子神经系统处于发育阶段，可能导致神经系统发育缓慢，甚至未来出现异常感知。正在服药的人。服药期间不能喝咖啡，虽然咖啡尝起来甜，但含有很多脂肪酸，脂肪酸会增加血液浓度，显著增加血栓形成的风险。如果服药期间喝咖啡，血液循环受阻，身体血液循环也受阻，导致各种疾病。此外，咖啡还有解毒剂的作用。如果服药期间喝咖啡，药物将无效。绝经妇女、中老年妇女大量饮用咖啡，会影响身体对钙质的吸收，引起骨质疏松。妇女绝经后每天需要加十倍的钙量。咖啡因本身具有利尿效果，长期大量喝咖啡容易造成骨质流失，对骨量保存不利。喝咖啡与心血管的关系及适量标准。喝咖啡对心血管有好处。适量喝咖啡，每天喝多少比较好？多数研究结果显示，喝中等量比较好。这个中等量在各个研究中不一，杯子大小也未明确。综合起来，三到五杯的情况较多，且不应是大杯。根据数据分析显示，每天喝四到六杯咖啡的人，心血管死亡风险最低。进一步分析。吸烟的人每天喝三到五杯，不吸烟的人每天喝一到三杯最合适。对房颤的研究也发现，每天喝三到五杯咖啡的人，房颤发生率比较低。今年一月，欧洲预防心脏病学杂志发表一项研究结果。基于英国生物数据库近五十万人的分析，再次证实长期坚持每天喝小于等于三杯咖啡。
，可显著降低全因死亡、心血管死亡和中风风险，分别是 12%。百分之十七，百分之二十一，而且适量喝咖啡，还有助于逆转与年龄增加相关的不良心脏和血管结构改变。按照这些研究结果，喝咖啡与心血管病的关系不是越多越好或越少越好，而是适中，呈 U 型曲线。这样看来，有人一年多喝一千多杯咖啡，如果符合个体。饮用习惯等相关条件，还是符合健康理念的。但是，喝咖啡的获益与个体饮用习惯密切相关。有些人代谢咖啡因的药酶基因属于慢代谢型，咖啡因的影响可能较大。不常喝，偶尔喝的人，一下子喝浓咖啡，对血压、心率也会有影响。另外，研究发现，现磨咖啡比较好。速溶咖啡、摩卡咖啡则不太好。喝咖啡的时间最好是餐后，不要在睡前。咖啡上瘾的原因，对于咖啡，有人爱喝，有人不爱喝。爱喝咖啡的人，有的甚至上瘾，每天不喝一点就浑身难受。咖啡是如何让人上瘾的呢？这要说到咖啡中的一种物质——咖啡因。其实很多食物中都含有这种物质，但咖啡中的咖啡因在大脑中的余韵更久，主要是咖啡香气太过迷人。其香味来源主要是咖啡中的千种香味物质，香味加上咖啡因会让大脑持续保持兴奋状态，且对咖啡香气久久不能遗忘。在咖啡因的诱导下，又闻到咖啡的香气。这种感觉会让人不自觉地产生依赖。另外，有些人依赖咖啡的醒脑作用，在精神不佳时就想喝点解乏。咖啡的护肝功效，咖啡当中所含的咖啡因比较多， 1 0 0克速溶咖啡中含有4 4四到0 0毫克左右的咖啡因， 1 0 0克调制咖啡中含有的咖啡因成分为6 4四到0百二毫克。这种成分不但能提神醒脑，还有抗氧化功效，可以降低一系列肝病的发病率。而且适当喝一些咖啡。可以促使胆囊收缩，将过多的胆汁排泄出去，能够提升人体的消化功能，并减轻肝脏的负担，还可以防止胆汁中的胆固醇含量升高，达到预防胆结石的作用。茶和咖啡，每天喝哪个更健康？一、提神醒脑。平局，从提神醒脑这一角度而言，茶和咖啡难分高下。茶与咖啡均具备提神醒脑的功效，这主要得益于二者所含的咖啡因。咖啡因能够刺激中枢神经系统，增强肌肉的伸缩能力，驱散睡意，助力恢复精力，缓解疲劳。二、促消化。茶胜，就促消化的角度来讲，茶略胜一筹。茶叶中含有的咖啡因、茶碱、可可碱等成分。有助于刺激胃酸分泌，增强胃动力，进而使食物能够更快地被消化，在一定程度上改善人体的消化功能，促进新陈代谢。三、预防慢性病，各有所长。从预防慢性病的角度出发，茶和咖啡各有优势。先来了解一下有关茶的研究成果。我国顾东峰院士团队在《欧洲预防心脏病学杂志》上发表的一项研究表明，绿茶或许能够降低动脉粥样硬化性心血管疾病和全因死亡风险。这可能是因为绿茶未经发酵，含有丰富的多酚，多酚可以缓解氧化应激，减轻炎症。新加坡国立大学的一项研究发现。习惯性定期饮茶对大脑组织具有积极影响，或许能够提高大脑功能和结构连接的效率，从而起到预防阿尔茨海默病的作用。那么，咖啡的研究成果又是怎样的呢？二零二一年六月二十二日
。BMC Public Health 期刊上发表了一项由南安普顿大学和爱丁堡大学的研究人员合作的论文。该研究提供的数据显示。每日饮用三到四杯咖啡，可使慢性肝病发病风险降低百分之二十一，脂肪肝病风险降低百分之二十，慢性肝病死亡风险降低百分之四十九。二零二二年一月二日，英国和匈牙利科研团队在医学期刊《European Journal of Preventive Cardiology》发表了一项针对四十七万人的研究调查。结果发现，每天饮用不超过三杯咖啡，能够有效降低罹患中风和致命心脏病的风险。我国著名心血管专家胡大一教授也曾提到，生咖啡豆富含的多种营养成分对心脑血管有一定的保护作用，特别是其中的绿原酸元素。若能将饮用含糖饮料的习惯转变为适量饮用咖啡，则可优化饮水摄入，增加脂肪氧化率，促进体重体脂的减少，进而促使甘油三酯下降，降低心血管疾病风险。四、防癌抗癌，两者作用都微乎其微。早在一九九零年。由于咖啡因被认为具有膀胱癌致癌风险，所以被世界卫生组织列为可能致癌物。直至2016年，综合多方研究，咖啡才得以证明。后癌症研究学会宣布将其从致癌物行列中移除，否定了咖啡的致癌风险。2019年。澳大利亚的研究人员在国际流行病学杂志上发表的研究再次表明，喝咖啡与癌症的发生并无明显关联。研究人员从英国生物医学库中随机选取了 4.6 万人，他们均为被诊断为最具侵袭性癌症类型的患者，最终约有 7,000 人死于癌症。经过对照分析，研究人员得出结论。一个人每天饮用咖啡的量与癌症的发生没有明显关联。那么，茶与癌症是否有关系呢？今年五月，一项刊登在 BJC 上的研究纳入了来自全球二十二项研究中的九千四百三十八例胃癌患者和两万零四百五十一名对照数据。分析后发现，喝茶与胃癌之间存在弱负相关性。规律喝茶的人与不经常喝茶的人相比，胃癌风险可降低百分之九，且具有统计学意义。然而，另一项针对五十万中国成年人的前瞻性研究却得出不同结论。该研究由北京大学的李立明教授团队进行，在排除吸烟、喝酒等干扰因素后，研究人员发现。与每周喝茶次数少于一次的人相比，每天添加茶叶量超过四聚的人，发生胃癌的风险会增加百分之四十六。但整体癌症风险以及发生肺癌、结直肠癌和肝癌的风险无明显差异。因此，综合上述多项研究，无论是咖啡还是茶，其抗癌致癌作用都不是十分明确。值得注意的是，尽管科学家们一直在对咖啡与茶的健康问题进行研究探讨，但这些研究本身可能存在一定局限性，不够全面。即便这两种饮料中含有某些抗癌活性成分，但仅仅依靠饮用的方式就期望达到防癌或抗癌的效果，显然是不切实际的。所以。无论咖啡还是茶，都只是饮品，不能将其当作保健品，更不应过度期待它们具有显著的防病功能。平时选择喝茶还是喝咖啡，依据个人口味喜好决定即可。